位观众好，我是虞姬太太，欢迎各位与我一起分享娱乐新闻，感谢您的观看与订阅。十月十四日，根据港媒的报道，由知名制作人杨少红与江美仪主持的电台节目，最近播出的一集邀请了老戏骨南红与粤剧名伶龙冠天来做嘉宾，一起大谈当年拍戏的经历。罕见露面的南红，今年已经八十五岁了。岁月在他身上留下了不少痕迹，他脸上皮肤松弛，皱纹横生，老态非常明显，但精神状态还算不错，脸色也很红润。龙冠天也发福了很多，尤其是脸胖了不止一圈，加上发际线后移，让人差点又认不出来。爱看亚视剧的观众朋友们，对两人应该不陌生。南红曾在《再见艳阳天》中饰演温柔善良的大奶奶一角，而龙冠天则在《我来自潮州》等经典剧集中演出过。谈及拍摄《再见艳阳天》的感受，南红笑言：“编剧太早写死他的角色，但也知道没办法，因为原本只打算拍三十集，没想到拍了一百多集。”他更指时至今日，依旧很多人记得他在戏中的角色名。提到入行经历，南红表示自己十几岁就出来社会工作，当时未能考到理想学校，便去拜师红县女学唱戏，连艺名南红都是师傅改的。后来南红跟随红县女拍电影，并从龙套演起。回忆起这段经历，南红表示，当时有场戏演红线女的保姆，要伏在师傅胸前说对白，很多人都怕师傅，我却能哭着说完不 NG， 连导演都赞。不久后，南红也开始独当一面，他签约电影公司，与谢贤、嘉玲等人合作。值得一提的是，南红跟谢贤曾出演第一版《神雕侠侣》，戏中谢贤饰演杨过，他饰演小龙女。可惜，因为年代久远，这部电影很少人看过。问到面对谢贤、胡枫以及周聪等帅哥，有没有被追求过呢？南红直接说没有，并强调真的不是开玩笑。谢贤当年说得很明白，不喜欢南红这种类型，而南红也不喜欢他这类型。至于胡枫，则早早就结婚了。谈到现任丈夫楚原，南红自曝道自己跑龙套时期已经认识他。他也是刚刚进电影公司做编剧，大家年纪相仿，便不时聊天联络感情。不过两人交往九年都没牵过手，不知道什么叫拍拖。杨少红与江美仪听到后都忍不住大笑起来，直呼不相信，并调侃南红明明不停拍爱情片，竟然说不知道什么叫拍拖。南红接着说道：“他们那九年都是发乎情，止乎礼。”大家都太单纯了，都是一起去看戏为乐。尽管南红与大导演楚原刚拍拖的时候都很纯情，但结婚这五十三年来，两人表现相当恩爱，经常携手出席活动，执子之手，与子偕老，说的应该就是他们俩。说起楚原，在八零后、九零后观众的记忆里，他的身份不是电影导演，而是 TVB 的资深绿叶演员。他是《驼枪师姐》李成峰的爸爸，是金装四大才子里六艺会馆馆主，在剧集中多以和蔼可亲、诙谐幽默的形象示人。楚原对于香港影坛的意义，并非只是一名单纯的创作者或艺术家。楚原本人的从影经历，几乎就是半部活的香港电影史。从他所执导的电影，便可观测出彼时华语影坛的风向。楚原文学功底扎实，涉猎影片类型丰富。尽管他执导统期间最鼎盛时期是上世纪七十年代，在邵氏拍武侠片的那段时间，但刚入行时却是拍剧情片为主。二十世纪五十年代流行改编自天空小说的市情电影，旨在拍出粤港味十足的小市民生活。楚原执导统前期的代表作《湖畔草》。可怜天下父母心，均是其中佼佼者。而一九七三年上映，汇集了月华、景丽、沈殿霞等当红明星的七十二家房客，更打败李小龙的《龙争虎斗》，成为当年的票房冠军，并成为最经典的粤语市情电影之一。
。一九五六年，他还未和妻子南红结识，当时的南红则是初出茅庐的小花旦。在光艺电影公司拍摄处女作《七重天》，两年后，楚原在光艺独立执导第一部电影《湖畔草》，南红是女主角之一，两人因此结识，并在之后共同走过半个多世纪的时光。上世纪五十年代末，因为资金有限，无法像邵氏公司那样提掷千金的制作精美道具、服饰，或是煞费苦心的搭建摄影棚。因此，以拍小人物喜剧为主。黄卓汉因为赏识楚原才华而邀请他加盟灵光，楚原则不负众望地拍出《大丈夫日记》《晴天节》等一系列作品。《大丈夫日记》于上世纪八十年代末被翻拍，由周润发、叶倩文、王祖贤主演，依然由楚原指导，并席卷了数千万票房，这在当年也算是大热电影了。上世纪六十年代末，粤语片每况日下，楚原投身国泰电影公司，转拍国语电影，而后又投身邵氏拍摄武侠片，迎来事业最巅峰。七十年代有种说法称，张彻、楚原、黄金泉是香港武侠片的三驾马车，但楚原导演的武侠片和其他两位还是有着明显的区别。做个不太准确的类比，张彻和胡金铨在当时华语影坛的地位，相当于如今的成龙和甄子丹，他们直接就能和功夫、武打、阳刚这些标签画上等号。而楚原则相当于如今的李安、博杂、细腻，重视文戏多于重视武戏。李安拍过《卧虎藏龙》，可也拍过《断臂山》和《色戒》。楚原拍摄过《金庸》和《古龙》，也拍过《爱奴》。在主攻武侠片的这段时间里，楚原的文学功底再次为他树立辨识度。从上世纪七十年中期，楚原先后将《天涯明月刀》《楚留香》《白玉老虎》《圆月弯刀》《三少爷的剑》等古龙小说搬上荧幕，并捧红狄龙、尔冬升等一众演员。古龙小说影像化难度很高。因为太飘、太碎、太跳跃，古龙小说里那些看似飘逸，实则有些变稿费之嫌的“月，很圆的“月之类的景物描写，说上没有想象力的导演来拍，恐怕就是在摄影棚上吊一个大如烧饼的假月亮，特写镜头停留数秒就算完事儿了。楚原让飘渺的古龙接上地气，并且不失原作中飘逸潇洒的气质。若读过《天涯明月刀》的小说原著，大概都会记得小说开篇那段不明所以的设问，而楚原的电影中删去了那段设问，取而代之的是傅红雪一边吟诵着诗句，一边从黑暗中渐渐露出身影。天涯路，夜归人，人到三更魂应断，送到天涯也断魂。这段文字乃楚原所作，古龙的原著里并没有。这也不难理解，为何他会做出“管他天下千万事，闲来轻笑两三声”这样对仗工整、举重若轻的诗句来。楚原于一九七九年凭借《孔雀王朝》获得亚太影展最佳动作片导演。该片改编自古龙小说《武林外史》，由姜大卫与安安主演。可在这部电影过后，楚原的导演生涯就有走下坡路的迹象。上世纪七十年代末，适逢香港新浪潮的兴起，香港的电影题材与类型越发多样化，观众有了更多选择后，邵氏武侠片受到一定冲击。楚原在上世纪八十年代末拍摄的几部喜剧电影后，就投身 TVB 当演员，于是有了后来荧幕上一个憨态可掬的白发老人形象。从影大半个世纪，却收获奖项屈指可数。比起李汉祥与胡金铨，楚原的运气不算太好。如他在得奖感言里所说：“人生这两个字，就是欢声、泪影四字砌成。无论你昨天多风光，无论你昨天多失意，明天起身的时候，你一定要做个人，生活下去。明天总比昨天好，这就是人生。”不说不知道。原来人生和打麻将一样，是有东南西北风的。你打到北风的时候，又是另一种人生。上世纪九十年代开始。
，西氏与他合作过的后辈开始成为中流砥柱，他则深藏功与名，在 TVB 跑龙套。如他在得奖感言里引用《钢铁是怎样炼成的》，当你回首往事时，不因碌碌无为而悔恨，不因虚度年华而羞耻，经历沧桑依旧笑看风云，方显英雄本色。新世纪之后，两位老神都过起了养老生活，南红渐渐地退出了演艺圈，把更多的时间放在了其他兴趣上面，诸如古筝、二胡、国画等等。丈夫楚原近些年也很少露面，更愿意在家看电视、吃东西、睡觉。二零一四年的时候，网传楚原得了脑退化症，后来南红曾经丈夫精神甚佳，只是不愿意出门，不愿意应酬，被拍到精神欠佳，也只是没有化妆而已。出行依靠拐杖，也只是担心安全问题。南红和楚原是圈内模范夫妻。一起走过了五十年，度过了一个金婚，实在是羡煞旁人。两人也向我们诠释了什么叫真正的爱情。祝愿二老身体健康，长命百岁。好了，今天的视频就到这里了。如果你喜欢虞姬太太的视频，欢迎点赞、分享视频，并订阅我的频道。我们下期再见。